Un ejemplo de un fármaco que se está desarrollando y que está en estudios clínicos es un fármaco que se llama bosaroxina. Es un derivado de la quinolona que induce divisiones de los filamentos de ADN. Es tóxico al, para el genoma y es muy citotóxico en modelos preclínicos, es lo que se ha visto. Nosotros hemos hecho estudios fase 1 y 2 de este agente con niveles de respuesta muy intrigantes y, por lo tanto, entró ya a estudios fase 3 para leucemia residivante y refractaria. Este es un estudio que también se presentó en la ASH, que se llama Valor. En, esto, los, en este los pacientes tenían leucemia refractaria y fueron aleatorizados a bosaroxina más citarabina versus citarabina sola. El objetivo clínico primario fue sobre vida global. Entonces el estudio trataba de demostrar un resultado mejorado con una terapia nueva en una población de pacientes que por lo general le va muy mal. Estos son los resultados. Como pueden ver aquí, había un mild y modest como verán, hubo una mejoría leve en la sobrevida global, favoreciendo al brazo de bosaroxina comparado con el brazo control. La ventaja promedio de sobrevida no logró significancia estadística con un valor P de 0.06 y una mejoría mediana en la sobrevida de solo seis semanas. Pero fue un estudio muy grande si hay una señal de sobrevida mejorada, entonces en este momento el patrocinador de este fármaco está en pláticas con la FDA para hablar de las estrategias para, para usar este fármaco. No sé si se va a probar o no, o qué estudios adicionales sean necesarios para, para probarlo. Sin embargo, sí hubo una señal de actividad con este fármaco en una población de pacientes a la que le va muy mal. Vamos a continuar con trasplante de médula ósea para pacientes con LMA. Este sigue siendo un tema polémico todavía, pero hay áreas en en las que sí podemos estar de acuerdo. La primera pregunta que surge es si una persona que tiene su primera remisión debe someterse a un trasplante alogénico. Ha habido tres metaanálisis para responder esta pregunta. Voy a hablar de dos. Esta es una publicación, bueno, no tan reciente, de hace cinco años, en donde se hizo un metaanálisis de acuerdo a 15 estudios aleatorizados. Los resultados del análisis demuestran que los pacientes que tenían un donador alogénico vivían más que los pacientes que no tenían donador, tanto en el grupo cito genético de riesgo bajo e intermedio. Entonces, esta es la información que respalda el trasplante en pacientes citogenéticos de riesgo intermedio y alto con LMA y su primera remisión. Por favor, recuerden que son pacientes jóvenes que eran hermanos identificados como donadores y no donadores no relacionados que se utilizaron eh, condiciones de mieloablación en esta población. Y los estudios que se hicieron son desde el 1982. Y por supuesto, ha mejorado la atención el, en, tanto en el trasplante de médula ósea y también en condiciones sin trasplante. Entonces, tenemos que entender las limitaciones de los metaanálisis en base a estos factores. Antes de esto, otro estudio aleatorizado y un metaanálisis se llevaron a cabo que identifican 
indicated similar findings okay, indican hallazgos similares en pacientes más jóvenes con LMA, mientras que pacientes con citogenética similar tuvieron una ventaja similar si recibían un trasplante alogénico en la primera remisión. La diferencia fue más notable en los pacientes más jóvenes, o sea, de menos de 35 y los de más de 35, la diferencia no fue tan impresionante. Entonces, en cuanto a cómo abordar el trasplante en pacientes jóvenes, sigue habiendo controversia por el hecho de que surgen nuevos subgrupos, incluyendo subgrupos moleculares en donde este tipo de metanálisis no se han llevado a cabo. Ahora, me voy a saltar esta diapositiva. ¿Qué pasa con el uso de perfiles moleculares para decidir el trasplante en pacientes jóvenes con la primera remisión? El German Cooperative Group publicó esto hace unos años, en donde evaluaron a más de 800 pacientes con LMA y los pacientes fueron evaluados en base al estatus de donador o donador y también en cuanto al perfil molecular. Lo que se encontró en este estudio fue que los pacientes que tenían un gen MP1 mutado, pero tipo silvestre, o el, FLIP3, el, el gen FLIP3 normal, sí sin la mutación de duplicación interna, a estos pacientes les fue idéntico con o sin donador. O sea, el trasplante no tenía ningún papel aquí en pacientes MP1 positivos, FLIP3 negativos. Y esto, esta fue la estrategia terapéutica para los pacientes con este subtipo de LMA, no trasplantarlos en la primera remisión. Sin embargo, como verán, Cualquier otro perfil entre MP1 y FLIP3 resultó en una ventaja en sobrevida libre de recidiva en el estatus donador versus no donador. Entonces parece que los únicos pacientes que definitivamente no necesitaron un trasplante de médula ósea fue los que tenían el mutante NPM1 y sin el, el FLIT3 y TD. Esta es la filosofía que seguimos en Estados Unidos, pero debo decirles que conforme sabemos más de la integración de estas distintas mutaciones en el perfil de, de, de diagnóstico perdón, en la leucemia, esto podría cambiar porque se, probaron, se probó un número limitado de genes, pero al estar probando más genes y la mutación de estos, podemos darnos cuenta que los pacientes que tienen la mutación en PM1 sin la mutación FLT3 pueden beneficiarse del trasplante, pero es difícil decir cuáles serán los pacientes. Unas palabras sobre el trasplante en la segunda remisión o más. Lo que creo que podemos decir ahora es que el paciente que recidiva y que luego logra una segunda remisión, por lo general, tiene esta ventaja de sobrevida. Si puede recibir el aloinjerto o el trasplante al alogénico a diferencia de no recibir el trasplante. Entonces creemos en general que los pacientes con la LMA de primera remisión que logran una segunda remisión se van a beneficiar del trasplante de medicina. O sea, lo interesante es que eso tal vez no sea cierto para todos los pacientes. El grupo del Reino Unido, de hecho, hizo una, un análisis retrospectivo informativo para ver subgrupos de pacientes en la segunda remisión para determinar quiénes se beneficiaban más con el trasplante. Y en este análisis, los pacientes que lograron una segunda remisión, los pacientes que tuvieron... Un cariotipo favorable no parecían 
tener una sobreventaja en la sobrevida con el trasplante, a diferencia de no trasplante. Como les decía, en la segunda revisión, aunque las cifras son bajas, los pacientes con citogenética de de, de riesgo no parecían lograr esta ventaja de sobrevida con el trasplante. Entonces parece que la diferencia en la sobrevida se atribuye principalmente a los pacientes que recibieron o que tuvieron citogenética de riesgo intermedio que es la mayoría de los pacientes, y fue ese grupo el que se benefició más. Entonces, yo les recomiendo a los que tienen pacientes en segunda revisión que consideren el trasplante como opción viable, pero háganlo con mucho cuidado porque no, parece que no todos los pacientes se benefician del trasplante en la segunda revisión. 